他已经把那笔钱都借出去了。哎呀，不过叔叔，你别担心，他们是有合同的，而且回报率也不错，合同又是我同学帮忙审的，肯定没什么问题。还同学帮忙审？啊。你是不是跟江红凯是一伙的呀？不不不是，叔叔不不是，你想的那样，我就是个帮忙。你要气死我呀！我让你劝劝他别干这事儿，你还帮他往外输送，还往他前任那输送，你你你你你你是不是追不上安心？你要报复他呀？没有没有，叔叔不是，有，哦不是不是不是不是。我没有要报复他，那你这是干嘛呢？你能不能给我解释清楚啊？不是，叔叔，我觉得吧，这事儿，这是安心自己的事儿，怎么样？知？你怎么来了？他让你来的吧？没有啊，他不让我来，是我自己硬要来的。您约陆泽宁吃饭，为什么不叫上我呀？私底下帮你把把关嘛。嗯。他要是行，咱就处；他要不行，还有不行的事儿呢。那卢泽宁行不行呀？还得观察观察。你的终身大事儿，是咱们家首要关注事宜。我观察观察你没毛病吧？啊，没毛病，没毛病，叔叔，没毛病，应该的。对了吧，我借了一笔钱给江红凯啊。咱不是刚请上助理吗？嗯，你呢？你们俩商量好了吧？什么意思啊？是我让陆泽宁劝劝你。陆泽宁，你说你是不是也觉得这钱不应该给啊？不应该借啊？呃，嗯。你看他也不愿意让你借这钱，他不好意思说。不是叔叔，我觉得吧，这钱是安心的，怎么样支配是他的权利，怎么支配都行，给他爸，给他妈，你都支持，就是不能给他前夫，对不对？啊，对。我跟陆泽宁呢解释过了，我们两个都没事儿。什么意思？啊？你你们都没事儿啊？都不在乎，嗯，只有我在乎。我在乎也没错啊，你是我闺女啊，怕你傻，怕你吃亏，对不对？爸，叔叔，安心其实一直是一个机密能干的女婿啊。我觉得她在财务管理方面。一定是有规划，非常清晰的。即使是有些决定让别人不太那么理解，但我想，他也是经过深思熟虑之后才做的决策。而且还有，这钱都已经借出去了，要不就先这样，你说呢？无奈。微微晨光点亮这喧嚣世界。就像是每一秒都成为岁月，微微从不停歇。微微就是秋天里每片落叶，微微就是彩虹里美丽一点。微微它很渺小，却从不疲倦。微微就是我们。微微都市的脚步并没有因为每个人的境遇而放下节奏。
只是我和身边的每个人都在适应这个节奏的同时，在匆忙中展开着自己的故事。安心与陆泽宁的恋情正在默默的滋长，如他所说，第二次的恋爱如同重新返修一间房子，虽然辛苦谨慎，却更有自己的成就感。陈良和我已经习惯了被逼目录里的日常，甚至开始在里面寻找着自己的快乐。刘晓西与王伟重新回到二人世界后，依然会有生活的摩擦，却继续痛并快乐着。如今，大家都在生活的轨道上。做着自己认定幸福的事情，或许这就是生活带给每个人的号码牌。马总，哎呀，大驾光临，蓬荜生辉啊！哎呀，程导，进屋聊。行，哎，走走。这挺麻烦的啊。小马总，里边请。嗯，来，小马总，你坐这儿，我给你泡茶。呃，不用，年轻人不喝茶，喝咖啡，卡布奇诺。啊，那个小赵，给整杯卡布奇诺。好嘞。马总啊，就这个墙上这个。去年我们刚拍完的，反响特别不错。看过，坐坐坐坐。左成，你看你别站着呀、啊，来一块聊。坐。剧本我都看了啊，不错。叫什么名来着？呃，他的来信。啊，对对对对对。很文艺啊。<笑>但是这个项目，你们是想走纯电影节呢，还是想要商业回报呢？啊。小马总，我这么想的，咱这个项目可以双管齐下，咱先走一圈电影节，在国外咱攒够了热度，回来咱再上，是吧？现在的观众多鸡贼啊，不是之前了，你那套已经不好使了。哎，你们上一部就是那个《爱情遇见你》的那个，那我也看了，豆瓣评分是不低，但是叫好不叫座呀？嗯，导演怎么想？商业上的事儿我也不懂，你们是专家，我就是想讲好一个故事，只要这个故事它够真诚，演员的表演也到位，我作为导演和编剧，我个人是很有信心的。果然是艺术家呀！哎，那个小马总，要不咱看看 PPT？ 不用，我都是看过 PPT 之后才来的。我就是觉得这个电影的名字，感觉差点意思。名字，差点意思，好办的，咱就换一个呗。咱就想一个大吉大利的啊，一定大卖的好名字，行不行？我也是瞎说啊，嗯，就甭叫他的来信，不商业，干脆就叫，他很带劲，嗯，怎么样？<笑>我觉得我觉得，行啊，可以可以可以，<笑>哎，是，小马头，你先喝咖啡，哎呀，也也也行啊。呃、哎，你看一一听就特别商业，真真真真可以。咱接个电话。你别别别别别，咱聊事呢，你先别接。你看啊，这名字多商业，信，进，韵脚压上了。子<笑>成，你给阐述阐述。阐述什么呀？名名字嘛，你不也挺挺挺认可，不也挺高兴的吗？你给说说。不是你，你认真的？你们，你跟我说啥呀？你你跟小马总说
嗯，我这个剧本写的是命运多舛的姐妹情，是是吧？啊，对对对，是，嗯，他很带劲，这个名字不太符合主题。嗯，哦，姐妹情，但是现在这个世上还有哪些人真正在意姐妹情啊？就算有人想看《姐妹情》，就这名字，就没人买票啊，也没机会让别人看见呀、啊。但是我觉得，我觉得吧，咱得有基本的姐妹。你刚才是不是要接电话？你去，你先，你先把这事儿处理了啊！你先去，完我陪马总唠唠。你先处理事儿。你不，我跟小马总聊啊。小马总，嗯，我感觉吧，你还是得相信我们这个项目。名字嘛，那它就是个名字，那改还不简单吗？但是我们这个故事绝对是一个难能可贵的好故事。但是导演他好像不太同意呀、啊。你他他不可能，我告诉你，咱们导演最大的优点那就是配合度极高。你也明白，文艺人嘛，就是说话直，他就不懂得沟通。你看未来啊，咱两家投资，怎么拍怎么改，那不得听资方的吗？这他都明白。七十六号，七十六号来了没啊？哦，在这儿。嘿、哎，你刚,刚怎么不接电话呀？你到哪儿了？投资方过来了，正开会呢。你赶紧的，还有两人就到我们了。这号可难排了，你真要错过了又得重头排。嗯，我知道。我跟他们说一声，尽快收个尾。那你快点了。啊、哦，一会儿见了吧。马总，我家里有事儿，我先走了。哎，你这怎么了？腰有事啊？他今儿约了中医，我差点给忘了，抓紧去一趟。你那又不是手术，中医哪天约不行？呸呸呸！你不是，咱先把工作聊了。没事儿，下次再聊也行。哎，别别别，小马总，你这来一趟不容易，晚上不没事吗？咱几个聚聚，那就看程导了。我今儿真不行，我先走，我吃吧。程导顾家，我跟他媳妇请个假，我们都同学。你先喝咖啡，小馒头啊！你我给打个电话，得。他很带劲。嗯、你给姚伟打电话，我跟他说。不用。不，老程，你啥意思呀？啊，人家是盛海，你跟人家白婆。不是白普，今儿本来就有事儿，之前你也没有说过要约他呀。我不管你啥意思，你要是拿我还当兄弟，你今天就不能走。你是不是不满意那个他很带劲？太扯了！我没审美吗？啊！缓兵之计，人家拿钱了，你让人刷出存在感怎么？等着咱们把龙彪拿回来。改回来不就完了吗？你急什么呀？就哪个成功的人啊？那那不是一路憋屈过来的？帮帮兄弟，帮帮我们。你看我老婆催我了。你来，我跟你说呢。你别，你你你你明白，你别说话就行了。哎，老婆，哎，你出发了吗？下一个就我们了。老婆，我那个今天可能过不去了。啊？不是陈，你怎么回事啊？啊，你刚才答应我好好的一块儿见，现在你就要跟我变卦是吧？你知道我费多大劲才加上这号吗？怎么抓不到关键时刻掉链子呢？我真服了你了。总好。
继续。刘总好，这节目的口播。哦，哦，我我我我会尽快打印完的，不会耽误太长时间的。我在催你吗？有规定你打印的时间吗？商务的工作就是这样，就怕忙里出错，一定要核对完毕之后再提交。好。线上打印系统应该熟悉差不多吧？呃，徐徐总，我还没有线上权限。Lisa， 哎，怎么会呢？小子来雨果不是一天两天了，为什么不给他开一个？在家办公很不方便呢。我先留给他开，他的错跟你没关系，继续。好。徐总。干的不错，啊，徐总。盛组长来，你们请他吃饭。好。哎，请回头给您请。记得。你真认得。字打错了。哦。姐。哦。刚徐总说要给我开线上权限，这算不算认可我了呀？啊？他刚说什么？说你水果挺新鲜的。桂姨。太诡异了，你不觉得这事儿很诡异吗？工作吧。丽萨，嗯。哎，给徐总泡咖啡呢。嗯。哎，我怎么觉得徐总是不是有点什么事儿啊？老总遇到什么事儿，跟我们有什么关系？瞧你这话说的，那我这不是关心领导吗？哎，我怎么总觉得徐总今天有点不对劲儿呢？有什么不对劲儿？我看你是摸鱼摸到心虚，非要徐总把你叫到办公室里屁一顿，心里才踏实是吧？徐立凡，怎么能这么说话呢？我哪次 KPI 我没有完成？我这叫工作上有巧劲儿。哎，在徐总面前你可不能这样说啊！你得多说说大家工作上多不容易啊，多积极，多努力，多上进。咱们都是打工人，别相互残杀啊、嗯！你放心吧，徐总是什么样的人啊？他看人的眼光。还需要听我跟你说？难道也是？哎，丽萨，你说你这天天跟在徐总身边，就没打听到什么小道消息？我总感觉今天这举动有点像是暴风雨前的宁静啊。也许是人逢喜事精神爽呢。不是喜喜事儿
，徐总，怎么样？身体修养的怎么样？啊，还可以，还可以，马上就能回工作岗位了。很多事情呢是要看缘分的，我觉得你的身体和心理上都需要做一个调整，不着急哈。所以这段时间也没好意思给你打电话。没事儿，我最近调养的还挺好的。明天下午有没有时间到公司来一趟？可以啊 ，OK， 那我在办公室等你啊。行，那明儿见。呃着急忙慌给谁打电话？嗨，还有谁啊？我说我妈怎么不接电话呀？哎，我妈那手机你还不知道吗？跟 BP 机似的，啥时候看见啥时候回。哎，静，哎，妈，哎妈，小西，下班了。哎，下班了。妈，大宝呢？啊，大宝，大宝在这儿呢。哎，大宝。大宝，你乖不乖呀、啊？大宝，妈妈在这里。爸爸在这儿。大宝，我跟你说啊，大宝啊，会喊妈妈啦。啊！大宝，哎，我儿子真厉害，快叫个妈妈，妈。展示一下。妈妈在这里。妈妈。妈妈。妈。喊妈妈。妈妈。哎呦，大宝，那是我妈，不是你妈，那是你奶奶。<笑>这孩子啊，得谁都叫妈妈呢。<笑>你妈在这儿呢。朝这儿叫，妈妈，妈妈，妈，哎，大宝，大宝，哎，我今天新学会一个小旋律，你听一下啊。知道是啥吗？上课铃声，以后他一听就头疼。现在还给人，还乐呢，你看，你挺愿意学习啊。那我再来一遍。咱儿子以后学习肯定好，啥时候能会叫爸爸呢？这道菜名为“我与蓬莱中”，取材于八仙中的吕祖探寻蓬莱，寓意着寻找。甭介绍了，每次来都介绍一遍。好的，小马总。我爸的审美啊，见笑了。哎呀，这文美美，那挺好的，这多有韵味呀、啊。你说这本来应该我安排，这小马总太客气。哎，我不喝了，行。吃饭嘛，还是到自己家舒服一点。啊，哈，你喝点儿，你这酒量不还行吗？我最近备孕了。啥？备孕呢？这第一个还没生呢，现在就备孕，这也太着急了。你喝点儿，喝点儿，少喝点儿。我提一个。来，就预祝咱们合作愉快，票房大卖。呃，甭干了，随意吧。哎，陈总，你之前都拍过些什么来着？我之前是搞综艺的，啊，也不全是。呃，程导以前在我们学校呢，就是拍过的短片啊，那都是获奖无数，我们学校公认的才子。只拍过综艺，什么综艺啊？一年一度演技大赛。有。那个呀，马总看过，你看看程导，咱马总这涉猎多广，这都看过。哎，那程导，你应该认识宁宁吧？哦，宁宁啊，合作过。那要说起宁宁来，那可得说咱程导，咱程导一手捧起来的，咱程导就是属于捧星的高手。哎，就你那综艺，你捧出多少人？你你挨个你给给讲讲。行了，你别替我吹牛了。还比票呢，讲讲
收工了吗？来找我吃饭吧。陈良导演在，一直在夸你，来坐会儿吧。小柳，哎姐，咱们明天通告几点？明天下午一点钟我去接你，然后半个小时到棚内化妆。哦，好。哎，程导，咱们这个电影的女一号定的是谁呀、啊？现在陶若妍，剧本给发过去了。哎呦，看完了相当满意了。还有就陶若妍，我程导私下我们关系都特别好，对我们三个大学同学。陶若妍年龄大点吧，咱们这他很带劲，他也不带劲呢。不是那个小马总啊，咱这女一号是个姐姐。哦，我感觉陶若妍还合适。那妹妹是谁呀、啊？妹妹还没定呢，但是我们一直在找。但是您放心啊，我肯定找一个有票房号召力的。哎，程导，别别别，我来，我跟程导说几句话。程导，我敬你。随意还是？干了。我再来一杯。来，陈导，坐坐坐坐坐坐坐坐。我跟你说啊，陈导，其实我特别的喜欢看电影，我也特别尊敬现在的电影艺术家，我尤其欣赏像你这种有追求的导演。哎，服务员，再拿几个汾酒器过来。好的，马总。有个性，拿范儿。我知道，可能咱们程导不太满意他很带劲这个名字。但您也要知道，有很少人敢在我面前说不的。但今天既然程导不满意，他很带劲，那咱们就不带劲了，仍然他的来信，好不好？喝了，咱们就改回去。马总是个爽快人，我要是不喝也不合适了。他的来信，想不想改吧？来，第三个我来啊。哥，我这一看呢，咱们今天就是要往高兴了喝，我补一个。哥，喝完了这三杯，你就是我哥，咱俩没关系吗？哥，加油。那我扫你啊。哎，等会儿，等会儿，等会儿再说，哥。哥，我跟你讲啊，我后边想搞一个青年导演计划，我全力支持你。哎呀，这好事儿啊，这是。马总，你听我说。呃，不要叫马总。
，小马，行，别生分。小马，你听我说，你哥呢，现在已经是一个中年了，那就搞个中年导演计划，我就捧你一个人。宁宁来了，来来来来来来来来，怎么才来呀、啊？我给你介绍介绍啊，这个就是你捧出来的艺人，宁宁。好久不见，程导。你怎么过来了？来来来来，宁宁坐坐坐坐坐。服务员，加套餐具。好，大总。程导。你好，我是明亮。太久不见了。啊。哎，程导。咱们上次见是不是还在节目的时候啊？可不是嘛。你现在忙什么呢？哦，我最近拍广告呢，这是台下通告。哎，程导，你们是要合作吗？啊，对对，那个他很带劲。嗯。啊，不是那个，他的来信啊，电影、院线、剧本都是程导写的。程导不拍综艺了。嗯，现在不弄了。我不是把 PPT 发给你了吗？我还没看呢。这么回事啊？这个电影，你来演女一号。刚跟程导说过了，程导是我哥，绝对没问题。什么时候说的？不知道啊。安、啊、总是这样的啊，就我这个剧本你看了吧？你确定你看了啊？我那个剧本里的女主，是一个三十多岁的姐姐姐姐，宁宁太年轻了。不是还有妹妹吗？把妹妹改成女一号啊，多好啊！这个不是说改就能改的。不是你什么意思，哥？来，服务员，再给我上三壶酒。是不是之前我小马的诚意没给到？这三壶酒，我敬。哎哎，马总。哎哎哎哎，马总，行吧，马总，咱别喝了。这也不是多大个事儿，不就是改剧本吗？不是，咱明天咱再研究研究，研究研究。没事儿，三壶酒而已。哥，我叫你声哥，我跟你说，宁宁是我最在乎的女人。这事儿就看你支不支持小马我了。马总，要不咱这样，服务员，你也给我拿三个。不用我程导，我也不是非要演女一号。小马，你干嘛为难程导啊？别喝了啊，程导。不行，我想让你演，我在乎的女人必须是女一号。来这边。哎，真不用了，程导，真不用，我不演了，我不演了，小马。不行。改不了。不了，明天肯定什么都不记得。服务员，继续上酒。哎，你老婆电话。来，你拿着。哎哎，老婆，都几点了还不回家，干嘛呢？
，我跟我哥喝酒呢，别催，别催。怎么了？怎么了，媳妇儿？怎么就哭上了呢？哎，我不看了，不看了，不看了，媳妇儿就……哎，我错了，我错了，我错了，我错了，媳妇儿，我错了。错哪儿了？我不知道错哪儿，那肯定错了呗。哎，我去，媳妇儿，媳妇儿，别哭了，别哭了，我错了，我错了。哎呦，快快快快快，快快，咋的了？怎么了？大宝管奶奶喊妈妈，他都不记得我是他妈妈，他妈妈忘记了。嗨，不是，我的意思啊，大宝忘了我也不能忘了你呀、啊。你说，大宝刚走你就这样了，是不是？大宝走了之后你特自由，特高兴。没有没有没有，绝对没有，绝对没有。没有你跟没事人一样。我说大宝亲爸爸，我怎么可能不想他呢？哎，对了，媳妇儿，大宝临走之前嘱咐我。他说他特意写了首歌让我唱给你。别扯了你！你看我骗你干什么呢？真的，大宝亲口写的。你唱。阿爸，阿爸，爸爸，爸爸，啊啊啊！我灭你！不，笑了吧？笑了吧？没有没有，我写了首歌，我昨天晚上熬夜写了首歌。我也想大宝，唱给你啊。你看看有没有共鸣，行吗？唱给你啊！来了来了来了！我们总是交流不通，你听也不懂，一哭闹我就得认怂。你情绪失控，被你吵醒，在每个凌晨两三点钟，我的时钟都被你掌控。怎么样？<笑>每天把奶喂你口中，又怕你吃撑，钱包已经被你掏空，却不会心疼。对你所有的要求，我只能全顺从。谁也让你走入我的人生？好像我生了你是一时的冲动，现在却想抱你入怀中。好像我生了你是一时的冲动，却逐渐爱上你的笑容。好像我生了你是一时的冲动，关注着你的一举一动。我们俩生了你不是一时的冲动，是你爸给你妈外腰挖的坑。哎，媳妇，这句不错呀、啊。是我给你妈妈挖了个坑。哎呀，当年那坑挖的太带劲了。要不然能有这么可爱的宝宝吗？好讨厌！行了行了行了，高兴了，哭也哭过了，笑也笑过了。好了好了好了，好了啊！行了，声音还挺好听的。这这，这看看谁写的，真有意思。去，讨厌！哎呀，当年不就靠这点才华征服你？睡觉，明天再给你写一首。睡觉吧。哟，怎么躺这儿啊？陈良，陈良，起来，起来，起来，起来，来，起来，起来，来，起，走。哎呦，我的天！你喝了多少？你这是？来来来来来，难不难受啊？嗯，我陪你去吐吧，好不好？下边。
看都不完了，那脏东西可不往家带。啊，行行行，那咱们不吐了，不吐了，走走走，上床睡觉去。嗯，哎哎，不行，哎，走，你干嘛去？你别睡上了，回床上睡去。啊，走，走。哎呦，我的天爷！喝口水啊。嗯，不不不，不喝不喝了啊！这不喝了啊！哎呦，我这孩子，水是水啊！你别别骗我！哎呀，喝点舒服点，来来来来来来，就。